आज का हमारा टॉपिक है सेरब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट सेरब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पे ब्रेन के कुछ पार्ट्स जो हैं ब्रेन सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं ब्रेन के कुछ पार्ट में सडनली ब्लड का फ्लो ना पहुँचने की वजह से ड्यू टू द इनसफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड टू सर्टन पार्ट ऑफ द ब्रेन उस वजह से उस सेल्स का डेथ हो जाता है एंड दैट कंडीशन दैट सडन अकरिंग कंडीशन इज नोन एज स्ट्रॉक या फिर सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट ओके सो फॉर दिस वी हैव मैंशनड हियर टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन सो फर्स्ट वन इज अ स्ट्रॉक इज वेन द ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन इज स्टॉप्ड बाय ईदर अ ब्लॉकेज और अ रपच्चर ऑफ द ब्लड वेसल ठीक है स्पेसिफिकली ये आर्टरी होती है आर्टरी में किसी भी तरीके का एक क्लॉट है जिस वजह से ब्लड पूरी तरीके से पास नहीं हो पा रहा है ऑन टू दी चैनल्स या फिर एक पार्ट ऑफ आर्टरी का रपच्चर हो जाना दैट ब्रेकेज इन द ल्यूमन और वो पूरा ब्लड वहाँ पे हेमरेज हो जाना इस वजह से जब किसी किन्हीं कुछ पार्ट्स को जब ब्रेन के ऑक्सीजन या ब्लड नहीं मिल पाता है उस सडन कंडीशन को हम क्या कहते हैं उसका क्यूट कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रॉक द सेकंड डेफिनेशन इज द सडन डेथ ऑफ सम ब्रेन सेल्स ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन व्हेन द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज इम्पेयर बाय ब्लॉकेज और द रपच्चर ऑफ एन आर्टरी टू दी ब्रेन ओके सो दीज आर टू डेफिनेशंस विच मीन्स द सेम बट इट्स रिटर्न इन टू डिफरेंट वेज ओके सो दिस इज वॉट सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट इज ओके नाउ हम बात करेंगे कि सेरब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स के कॉजेज़ क्या होते हैं सेरब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स कैन बी कॉज ड्यू टू मेनी ऑफ द फैक्टर्स बेसिकली रिलेटेड टू द कार्डिक फंक्शंस ठीक है अगर किसी व्यक्ति को प्रायरली हार्ट अटैक हुआ है तो अगर हार्ट अटैक हुआ होगा तो हार्ट अटैक के कुछ रीजन्स रहे होंगे उनकी बॉडी में सो वो रीजन्स जो उन्हें हार्ट अटैक कॉज कर चुके हैं वो रीजन्स काफ़ी हैं आगे चल के और कार्डिक फंक्शनिंग को डिसेबल करने के लिए और उस वजह से ब्रेन में ब्लड ना पहुँच पाना इन अ स्पेसिफिक सफिशेंट वे ठीक है सो स्पेसिफिकली ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन ना होकर ये एक सॉर्ट ऑफ वैस्कुलर डिसफंक्शन है ब्रेन का ओके सो प्रायर हिस्ट्री ऑफ अटैक प्रायर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रॉक अगर पहले एक बार स्ट्रॉक आ चुका है दोबारा दोबारा स्ट्रॉक आने के चांसेस हैं स्ट्रॉक नहीं भी आया है पहले अगर अटैक आ चुका है माओकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है तो भी उसका एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पर लॉन्ग रनिंग में आगे हो सकता है कि द पर्सन कैन अक्वायर अ न्यूरोलॉजिकल स्ट्रॉक ठीक अपार्ट फ्रॉम दैट इट कुड भी रिलेटेड टू एज ओल्ड एज के साथ साथ देर कैन बी चांसेस कि स्ट्रॉक हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द ब्लड वेसल्स ओके इट कुड भी बिकॉज ऑफ देर कैन बी चांस कि मेल जेंडर में ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स टू अक्वायर सेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट बिकॉज ज़्यादा देखा गया है कि मेल्स आर हैव एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर मच मोर दैन द फीमेल्स हैव एक्सपीरियंसड ओके देन इट कुड भी बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ of you know uh, lifestyle activities lifestyle act, uh, lifestyle activities like uh, smoking ho sakta hai alcoholism ho sakta hai kisi bhi tarike ka drug abuse ho sakta hai jiski wajah se aisa ho theek to agar koi vyakti bahut zyada smoke karte hain alcohol intake karte hain to there are chances that you know the body of that particular person is not able to you know uh, supply that blood वेसल्स में द सप्लाई कुड नॉट बी एज गुड जितना होना चाहिए और धीरे 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 जब ये क्रॉनिक लेवल पर पहुँच जाता है बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से कोई स्मोक कर रहा है तो देर आर चांसेस कि आगे चल कर द पर्सन कैन हैव सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इट कुड भी ऑल्सो बिकॉज ऑफ सर्टन मेडिकेशंस लाइक कुछ मेडिकेशंस के ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिस वजह से द ब्लड इज नॉट लाइक हाइपर टेंशन कोई ड्रग आप ले रहे हैं कोई पेशेंट ले रहे हैं उसकी वजह से अगर हाइपर टेंशन कॉज होता है तो वो हो सकता है हाइपर टेंशन इट सेल्फ इज अ वेरी बिग रीज़न जिसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट हार्ट अटैक या फिर सर्ब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं किडनी डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से तो हो ही सकता है लाइक आई सेड बिफोर कि जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं वो सारे रीजंस क्या कॉज कर सकते हैं सी भी कॉज कर सकते हैं इसके साथ साथ किडनी डिसऑर्डर भी कॉज कर सकता है अगर किडनी से टॉक्सिक केमिकल्स अच्छे से फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं तो भी ऐसा देखा जाता है कि द पर्सन कैन हैव 
दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर या टॉक्सिसिटी ऑफ ब्लड की वजह से ओके अपार्ट फ्रॉम दैट देर कुड भी बिकॉज ऑफ हेरिडिटी फैमिली हिस्ट्री हो सकता है प्रायर स्टॉक वो तो हम बोल चुके हैं ओबीसिटी कैन ऑल्सो भी वन रीज़न क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर व्यक्ति ओबीज हैं तो देर आर मोर चांसेस ऑफ हैविंग हाइपर टेंशन एंड एद्रोस्क्लोरोसिस तो ये फैट का जो प्लेग उनकी बॉडी में uh, उनके ब्लड वेसल्स में स्पेसिफिकली आर्टरीज में डिपॉजिट होता जा रहा है वो आर्टरी अगर कैरोटिड आर्टरी है या दीज आर द ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज इन द ब्रेन जहाँ पे ये प्लेग डिपॉजिट हो रहा है फैट का तो देर आर चांसेस कि ब्लॉकेज हो सकता है ब्लॉकेज की वजह से देर कुड बी स्ट्रॉक ओके सो दिस कुड बी वन थिंग ओबिसिटी ओबिसिटी से रिलेटेड हाइपर टेंशन एंड हाइपर टेंशन के साथ ही साथ इट कुड बी एद्रोस्क्लोरोसिस एनी कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हम ऑलरेडी बोल चुके हैं स्मोकिंग एल्कोहलिज्म लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है फिजिकल इनएक्टिविटी अगर कोई व्यक्ति फिजिकली इनएक्टिव है तो उसमें चांसेस हैं कि क्योंकि यू नो ड्यू टू नॉन स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स वेरी प्रॉपरली उस वजह से ब्लड कार्डिक फंक्शनिंग लोअर हो सकता है कार्डिक फंक्शनिंग की वजह से ब्लड सप्लाईज लोअर हो सकते हैं एंड दैट वे द पर्सन कैन हैव यू नो स्टैसिस ऑफ ब्लड देन बिल्डिंग अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल या फैट इन द आर्टरीज एंड इट कैन लीड टू क्लॉथ्स और इट कैन लीड टू स्ट्रॉक ओके सो ये कुछ कंडीशन हैं जिसकी वजह से कार्डियोवेस्कुलर uh, एक्सीडेंट हो सकता है ओके नाउ वील डिस्कस कि वॉट आर द टाइप्स ऑफ सेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट नाउ सेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट एज वी डेल्ट इन द डेफिनेशन इट कुड भी बिकॉज ऑफ टू रीजन्स ओके वन कैन बी द क्लॉट एंड द सेकेंड वन कैन बी द हेमरेज तो पहला बोला गया है इस्टीमिक स्ट्रॉक एंड द सेकेंड वन इज़ हेमरेजिक स्ट्रॉक जो इस्टीमिक स्ट्रॉक है वो तब होता है जब पर्टिकुलरली किसी आर्ट्री में ब्रेन uh, में किसी आर्टरी में ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी या ब्रेन के अंदर जो आर्टरीज हैं उनमें किसी भी जगह पे कोई क्लॉट हो इट कुड बी एट वन प्लेस इट कुड बी एट मल्टीपल प्लेसेस सो जब वो क्लॉट उस ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है तो ब्लॉक करने की वजह से जहाँ तक क्लॉट uh, है वहाँ तक तो ब्लड सप्लाई हो रहा है लेकिन उस क्लॉट के आगे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है जब क्लॉट के आगे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है तो उतने एरियाज जहाँ वो ब्रांच सप्लाई करता था वहाँ पे ब्लड और ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाएगा एंड कंसिक्वेंटली धीरे 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 उतने एरिया का जो पार्ट ऑफ ब्रेन है ब्रेन सेल्स हैं वो इस्टीमिक uh, हो जाएंगे इस्टीमिक होने के बाद टिश्यू डेथ हो जाएगा टिश्यू जो डी है वो हो जाएगा एंड द स्ट्रॉक विल अकर ओके सो दैट टाइप ऑफ स्ट्रॉक इज नोन एज इस्टीमिक स्ट्रॉक नाउ द सेकेंड वन इज हेमरेजिक स्ट्रॉक जो ये हेमरेजिक स्ट्रॉक है ये तब होता है जब आर्टरी में पर्टिकुलरली किसी भी तरीके का uh, एक प्रॉब्लम uh, है और उस वजह से आर्टरी रप्चर हो जाए ये हम ऑलरेडी इटियोलॉजिकल फैक्टर डील कर चुके हैं तो इन इटियोलॉजीज की वजह से इधर एक क्लॉट फॉर्म हो सकता है या फिर एक रप्चर हो सकता है तो जैसे हाइपर uh, टेंशन है बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ल्यूमन की तरफ तो ल्यूमन वॉल पर बहुत प्रेशर की वजह से अगर किसी एरिया में वो रप्चर हो जाए तो रप्चर होने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है एंड वहाँ उसकी वजह से आगे को ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है सो so, उस टाइप का जो स्ट्रॉक है वो क्या कहलाता है इट इज़ नोन एज हेमरेजिक स्ट्रॉक ओके सो दिस वाज द टू टाइप्स ऑफ कार्डियोवेस्कुलर एक्सीडेंट दैट हैपन्स इन द पेशेंट्स ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज़ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब uh, यहाँ पे जैसे ही स्ट्रॉक्स uh, हो रहा है बिकॉज इट इज़ एन एक्यूट कंडीशन इट इज़ अ सडन आउटबर्स तो उस दौरान ये कोई प्रायर कंडीशन नहीं है कुछ सिम्टम्स प्रायरली पता चल जाएंगे जैसे माओकार्डिन uh, इन्फॉक्शन होने से पहले भी कुछ कंडीशन पता चल जाती हैं लाइक वॉक नहीं कर पा रहे हैं वॉक कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सांस फुल रही है द पर्सन इज़ नॉट एबल टू यू नो डो सम फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करते हैं बॉडी टेम्परेचर बहुत शायद इंक्रीज जैसा लगता है सो so, ये कुछ इन साइंस हैं कि द ब्लड और ऑक्सीजन इज़ नॉट बींग सप्लाइड टू दी बॉडी ये बात हुई माओकार्डिल इन्फॉक्शन की अब अगर हम वही चीज़ हम ब्रेन के बारे में बात करें तो ब्रेन में भी कुछ सिग्नलिंग सिम्टम्स हो सकते हैं जो जस्ट स्ट्रॉक से पहले एक्सपीरियंस करते हैं पेशेंट या स्ट्रॉक होते वक्त एक्सपीरियंस करते हैं लाइक द इनकॉर्डिनेशन इन दी बॉडी बैलेंस मतलब लॉस ऑफ बॉडी बैलेंस या फिर कॉर्डिनेशन साथ ही साथ डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग वॉक नहीं कर पाते हैं कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है हेड बहुत सडन हेड स्टार्ट हो जाता है जिसके साथ साथ हेड प्लस नोजिया वॉमिटिंग डिजीनेस ये सारी चीज़ें हेड के साथ कैरी ऑन होती हैं ओके सो दिस कुड बी वन सिग्नल दैट द पर्सन इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम इन दी ब्लड वेसल्स इन दी ब्रेन ओके इसी के साथ साथ देर कुड बी डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग जब सी uh, होने से जस्ट पहले या सी 
हो रहा है तो उस दौरान ऐसा हो सकता है यू नो दैट सडन एक सिम्टम uh, शो होने से पहले ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं तो उनसे बात नहीं किया जा रहा है देर इज़ डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग नाउ दिस डिफ़िकल्टी इज़ नॉट रिलेटेड टू लैरिंग्स दिस डिफ़िकल्टी इज़ रिलेटेड टू दी ब्रेन कोऑर्डिनेशन ओके सो द पर्सन इज़ अनेबल टू स्पीक वेल डिफ़िकल्टी हो रही है बोल नहीं पा रहे हैं और ठीक से बो ना वो बोल पा रहे हैं ना वो किसी की बातों को समझ पा रहे हैं ठीक है सो देर आर बोथ द कंडीशन लाइक डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग एंड प्लस अंडर Understanding the speaking of the other people, that is what you call confusions and uh, alteration in consciousness. Okay, so dizziness to hai, ठीक है? Difficulty speaking, numbness start हो जाती है. That too in one part of the body. So ये uh, one part of the body हम कह रहे हैं. That is related to the one part of the brain that is not getting the proper blood. ऐसा नहीं होता है कि suddenly you know uh, one fine day पूरे ब्रेन को किसी व्यक्ति के पूरे ब्रेन को आ, एक साथ ब्लड नहीं मिल रहा है बिकॉज यू हैव वेरी मल्टीपल चेन्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑल थ्रू आउट यू नो सप्लाइंग टू द ब्रेन सो किसी एक ब्रांच में या किसी सब ब्रांचेस में क्लॉट हो सकता है सारे आ, आर्टरीज में एक साथ या सारे ब्लड वेसल्स में एक साथ क्लॉट नहीं होगा इसीलिए इफ़ इट इज़ अ क्लॉट और इफ़ इट इज़ अ रपच्चर इट वुड बी अफेक्टिंग वन पार्ट ऑफ द ब्रेन तो उस पर डिपेंड करता है कि देर वुड बी वन पार्ट ऑफ द बॉडी जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं नमनस फील होने के या पैरसिस फील होने के सो so यहाँ जो नमनस है इट कुड बी इन द फेस ड्रूपिंग जैसा लगता है एक फेस का पैरसिस टाइप इन दी हैंड्स इन दी लेग्स इस टाइप का जो वन साइडेड पैरसिस है या नामनेस है वो फील करता है व्यक्ति एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वीकनेस ओके देन देर कुड बी लॉस ऑफ बैलेंस आंखों पर भी इफेक्ट पड़ता है द पेशेंट कैन एक्सपीरियंस ब्लर्ड विजन एंड प्लस द पेशेंट कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस डार्किड विजन बहुत ज़्यादा जब वो देखने की कोशिश करते हैं जैसे हमने और में बात किया था कि ब्लैकआउट होने लगता है देर कैन भी चांसेस उसी तरीके से जब वो देखते हैं तो बहुत हेजी सा बहुत ब्लर या फिर बहुत डार्क दिखाई देता है दैट इज बिकॉज ऑफ दी इंक्रीज आई सी पी इन दी सेरिब्रम जिसकी वजह से आई ओ पी इंक्रीज हो सकता है और आंखें भी ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं ओके देर कैन बी सडन हेडेक वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स दैट कैन बी अ सिग्नल इन अ पेशेंट हु इज जस्ट अबाउट टू हैव अ सेरिब्रो वैस्कुलर स्ट्रॉक ओके नाउ द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन तो करते ही हैं साथ ही साथ यहाँ पे ब्लड एनालिसिस किया जाता है ब्लड में हम क्या क्या चेक करते हैं वी चेक फॉर दी प्रोथ्रॉम्बिन टाइम यू चेक फॉर दी ग्लूकोज लेवल क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ग्लूकोज लेवल आपको ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए एक इंडिकेशन देगा बिकॉज यू नो द इफ द पेशेंट इज़ वेरी हाइपोग्लाइसेमिक देन यू कैन जस्ट रूल आउट दैट द पेशेंट मस्ट बी हैविंग लोअर ब्रेन फंक्शंस उसी के साथ साथ अगर क्लॉटिंग टाइम आप देखेंगे तो अगर क्लॉटिंग टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी है तो देर आर चांसेस द पेशेंट माइट हैव एक्सपीरियंस सम क्लॉट इफ़ इट इज़ टू लेंथी देन इट कैन बी अ चांस ऑफ एन हेमरेज तो ये सारी चीज़ें आपको ब्लड एनालिसिस से पता चल जाएंगी उसी के साथ साथ देन देर आर मच बिगर टेस्ट दैट आर डन लाइक एनजियोग्राम एनजियोग्राम में क्या किया जाता है डाई जो है वो ब्लड वेसल में इंट्रोड्यूस किया जाता है और देन वो पूरे जब ब्रेन के ब्लड वेसल्स में फैल जाता है देन एक्सरे के हेल्प से इमेजेस निकाले जाते हैं जिससे पता चलेगा कि ब्रेन के जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोई रक्चर कोई ब्लॉकेज कोई लाइक कोई प्लेक जैसे फैट का जो प्लेग होता है पूरा बिल्डअप होता है ऐसा कुछ है या नहीं है ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी साथ ही साथ द पर्सन कैन बी अंडरगॉन अ कैरोटिड अल्ट्रासाउंड कैरोटिड अल्ट्रासाउंड में द अल्ट्रासाउंड इज डन इन द नेक रीजन कैरोटिड ब्रांच के बारे में जानने के लिए क्योंकि ज़्यादातर चांसेस हैं कि कैरोटिड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिस वजह से स्ट्रॉक होने के चांसेस रहते हैं ओके देन देर कैन बी सी स्कैन एम फॉर व्यूइंग दी बेटर for uh, better viewing of the brain cells या brain uh, blood vessels it can be echogram or ECG सी जी ठीक है इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द न्यूरो ट्रांसमिशन इसीलिए यहाँ पर हार्ट 
की एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि ईको कराया जाता है ये देखने के लिए कि हार्ट के वैल्व्स में चेंबर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिस वजह से इट इज़ सप्लाइंग लेस ब्लड टू दी बॉडी एंड सब्सिक्वेंटली ब्रेन के पास कम ब्लड जा रहा है ऐसा तो नहीं है तो ईको कार्डियोग्राम किया जाता है टू सी दी पम्पिंग एबिलिटी ऑफ दी हार्ट ई किया जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशंस को देखने के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज हम यहाँ पर सिर्फ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के बारे में नहीं वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिजीज़ विच हैज़ अ कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ कार्डिक एंड न्यूरो ओके सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो नाउ द लास्ट थिंग इज मैनेजमेंट सो यहाँ पर हम पहले मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है टू रिड्यूस द चांसेज ऑफ थिंग्स दैट कैन बी रिलेटेड टू कार्डियक ठीक जैसे अगर हाइपर टेंशन का पेशेंट है तो हम एंटी हाइपर टेंसिव देते हैं ब्लड प्रेशर लोअर करने के लिए एंटी हाइपर टेंसिव का इफेक्ट ए सी इनहिबिटर्स भी करता है हम ऑलरेडी पहले भी हाइपर टेंशन के क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ए सी इनहिबिटर्स जो है वो किडनी रिलेटेड फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करके ज़्यादा सोडियम रिलीज करने की कोशिश करता है यूरिन के थ्रू एंड उस वजह से ए सी इनहिबिटर्स एंटी हाइपर टेंसिव्स का काम करते हैं और ब्लड प्रेशर लो करने में हेल्प करते हैं ओके सो ये तो हो गए दो ड्रग्स जो ब्लड प्रेशर पे वर्क करते हैं देन यू हैव स्टैटन्स स्टैटन्स जो हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं कि इट विल लोअर दी सिंथिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लिवर लिवर में से जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल्स का सिंथिस है उसको लोअर करने में क्या मदद करता है स्टार्टन्स एंड सब्सिक्वेंटली जो कोलेस्ट्रॉल uh, का डिपॉजिशन हो रहा है ब्लड वेसल्स में वो कम हो जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को कट करने वाला जो मेडिसिन है दैट इज स्टार्टन्स ओके नाउ एंटी कोगुलेंस क्लॉट को uh, हटाने के लिए क्लॉट ना होने देने के लिए साथ ही साथ अगर क्लॉट बन चुका है तो हम थ्रॉम्बोलाइटिक्स देते हैं जो क्लॉट को क्या करेगा लाइसिस कर देगा uh, तोड़ देगा सो इफ द पेशेंट इज ऑलरेडी हैविंग क्लॉट्स देन यू विल गिव एंड थ्रॉम्बोलाइटिक्स ऑल्सो ताकि और क्लॉट्स बने भी ना और जो बन गए हैं उनको तोड़ा जा सकें तो थ्रॉम्बोलाइटिक्स का जो uh, एक एग्जाम्पल है दैट इज़ एल्टीप्लेस जो है एल्टीप्लेस इज अ थ्रॉम्बोलाइटिक एजेंट विच विल हेल्प इन द ब्रेकेज ऑफ द क्लॉट्स ओके एनी थ्रॉम्बस दैट इज़ इन द ब्लड वेसल सो दिस इज ऑल अबाउट मेडिकल मैनेजमेंट एंड द लास्ट वन इज सर्जिकल मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं वी ओप सर्जिकली ओपन दी कैरोटेड आर्टरी एंड उसमें जो भी ब्लॉकेज है जिस भी तरीके का प्लेग अगर कैरोटेड में है तो तो हम क्या करते हैं कि कैरोटेड का कैरोटेड uh, आर्टरी के अंदर जो भी ब्लॉकेज जो भी रपच्चर जो भी प्लेग uh, जो कुछ भी वहाँ प्रॉब्लम है उसको क्या किया जाता है रिमूव किया जाता है हट मतलब उस प्रॉब्लम को रिमूव किया जाता है या रिपेयरिंग की जाती है जिसकी वजह से फिर कैरोटेड आर्टरी अच्छे से ब्रेन को क्या कर सकेगा हार्ट uh, से ब्लड पहुंचा पाएगा ओके okay. सो so, उसको हम कहते हैं कैरोटेड एंडरक्टमी सो दिस इज़ द सर्जिकल मैनेजमेंट दैट इज़ पॉसिबल सो दिस इज़ ऑल अबाउट सर्ब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट सो सर्ब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट इज सडन कंडीशन एंड एक्यूट कंडीशन दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन ऑफ द ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ ब्रेन जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स का डेथ हो जाता है सो दिस इज़ अ न्यू टॉपिक सो जस्ट गो थ्रू इट अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो यू कैन आस्क मी थैंक यू